Здравствуйте! В России выросли цены на чай и варенье. Как пишут известия, произошло это перед наступлением зимы. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в сентябре чай подорожал на 3%, варенье на 8%. Рост цен на варенье Джем Повидло почти втрое обогнал инфляцию. Как пояснил глава Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев, причина – плохой урожай. В этом году ягод и фруктов собрано на 15% меньше запланированного. По оценкам экспертов, подорожание может продлиться до конца года. Что касается чая, чайный рынок находится в стадии стагнации, конкуренция на нем высокая, поэтому участники считают, что у большого подорожания не будет, цены сохранятся до конца года. С 1 января оклады госслужащих могут вырасти на 4%. С таким предложением выступил Минтруд. Согласно действующему законодательству, денежное содержание чиновников подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции. Но окончательное решение, повышать или нет, принимает глава государства. Последний раз оклады федеральных служащих увеличивали в 2013 году, после чего из-за кризиса индексация была заморожена до 2018 года. Теперь же к этой практике собираются вернуться. На увеличенное удовольствие также могут рассчитывать военнослужащие, проходящие службу по контракту. По закону индексация их окладов привязана к жалованию федеральных гражданских служащих. Добавлю, по последним данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных чиновников превышает 115 тысяч рублей. Завод Дзержинского грозит остановить производство. Как сообщает коммерсант Прикамин со ссылкой на управляющего предприятием Александра Иванова, для завода это вынужденная мера, на которую он готов пойти за действие налоговой службы. По словам топ-менеджера, налоговая инспекция, с одной стороны, блокирует счета, списывает денежные средства, перечисленные по гособоронзаказу, а с другой требует вести хозяйственную деятельность. Таким образом, все потребители нашей продукции будут искать другие заводы, которые будут выполнять гособоронзаказ. Завод Дзержинского, благодаря усилиям налоговой Пермского края, скоропостижно скончается. Цитирует издание Александра Иванова. Напомню, в настоящий момент машиностроительный завод имени Дзержинского находится в завершающей стадии процедуры банкротства. Он специализируется на военной продукции и сепараторах для очистки минеральных масел и дизельного топлива. Долги потребителей перед теплоснабжающими предприятиями Перми сократились на 6%. Как сообщает пресс-служба Пермского филиала Т+, на старте отопительного сезона долги перед прикамскими энергетиками составляют 8 миллиардов 100 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 6%. Больше половины от общей суммы задолженности приходится на управляющей компании 5 миллиардов рублей. В тройку злостных неплательщиков входят управляющая компания «Гарант» – долг 152 миллиона рублей – Моторостроитель – 150 миллионов рублей, Закамская управляющая компания – 128 миллионов рублей. Совокупный долг ТСЖ – 832 миллиона рублей. Долги населения перед энергетиками на 1 октября составляют 1 миллиард 600 миллионов рублей. Курсы валют на 19 октября – доллар 57 рублей 27 копеек, евро 67 рублей 35 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.